வணக்கம் கொய்க்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையின் எதிரொலியாக சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் கடலூர் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் உயர்ந்து வரும் வெங்காயத்தின் விலையை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் துருக்கியிலிருந்து பதினோராயிரம் மெட்ரிக் டன் வெங்காயம் இறக்குமதி செய்யப்பட உள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது தெலங்கானாவில் பிரியங்கா ரெட்டியை படுகொலை செய்த குற்றவாளிகளை கொண்டு சென்ற போலீஸ் வாகனத்தை வழிமறைத்த இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆற்றில் கிடந்த பெண் குழந்தையின் சடலம் திண்டிமடம் அருகே உள்ள தொண்டி ஆற்றில் பிறந்து சில மணி நேரமான பெண் குழந்தையின் சடலம் சிதைந்த நிலையில் மீட்கப்பட்டது ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாக கட்டிடத்தில் உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடத்தி வரும் மாணவர்கள் ஜே என் யு பாதுகாவலர்களால் தாக்கப்பட்டதாக ஜே என் யு மாணவர் சங்கம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது ஜார்க்கண்டில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி பங்கேற்று பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுகிறார் குரூப் டூ தேர்வில் கோவை பி எஸ் ஜி கல்லூரியில் என் ஏ இறுதி ஆண்டு படிக்கும் அவினாசி மாணவி இருநூற்று பத்து புள்ளி ஐந்து மதிப்பெண்கள் பெற்று மாநில அளவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார் சென்னையில் மழையை எதிர்கொள்ள மாநில பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் தயார் நிலையில் உள்ளனர் என்று காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார் முதல்வராக மீண்டும் வருவேன் சில காலம் பொறுத்திருங்கள் என மகாராஷ்டிர சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தேர்வு செய்யப்பட்ட பட்னாவிஸ் கூறினார் அதிமுகவின் ஒரே எதிரி திமுக மட்டுமே என்றும் நடிகர் கமல்ஹாசன் ஒரு பொருட்டே கிடையாது என்று அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் கரூர் மாவட்டத்தில் நூறு நாள் வேலை திட்ட தொழிலாளர்களுக்கு கடந்த மூன்று மாதங்களாக சம்பளம் வழங்கப்படவில்லை இவர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கப்பட வேண்டும் இல்லை என்றால் வரும் எட்டாம் தேதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என அரவக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில் பாலாஜி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் வரி நிர்வாகத்தை கண்டு தொழிலதிபர்கள் தொழில்துறையினர் அஞ்ச தேவையில்லை நிர்வாகத்தை சுத்தப்படுத்த அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் முடிவுக்கு வரவுள்ளதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என்றுதான் வழக்கு தொடுத்தோம் நிறுத்துவதற்காக அல்ல என்று பேசினார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அமெரிக்காவின் லூசியானா மாகாணத்தில் மர்ம நபர் ஒருவர் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதில் பதினோரு பேர் படுகாயமடைந்தனர் இதில் இரண்டு பேர் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது தேனி மாவட்டம் கம்பம் அருகே உள்ள சுருடி அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க வனத்துறையினர் தடை விதித்தனர் பாரதி ஏர்டெல் நிறுவனமும் செல்பேசி அழைப்பு மற்றும் இன்டர்நெட் சேவைக்காக கட்டணத்தை உயர்த்தப் போவதாக அறிவித்துள்ளது தற்போது உள்ளதை விட நாற்பத்தி இரண்டு சதவீத கட்டணம் உயர்த்தப்படும் என்றும் ஏர்டெல் அறிவித்துள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் மலை ரயில் போக்குவரத்து மூன்று நாட்களுக்கு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு முறையை கொண்டு வருவோம் என பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பேசியுள்ளார் கடந்த நவம்பரில் ஜி எஸ் டி வருவாய் ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் கிடைத்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்களுக்கு ஆண்டுக்கு நூறு நாட்கள் விடுமுறை அளிக்க வலியுறுத்துவதாக மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் நித்யானந்த் ராய் கூறியுள்ளார் அமேசான் காடுகளை கொளுத்த பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் லியானோடோ டி காப்ரியோ உதவி செய்தார் என பிரேசில் அதிபர் போல்சனரோ கூறியுள்ளார் ஆனால் இதனை டி காப்ரியோ மறுத்துள்ளார் பிரையன் லாரா டெஸ்ட் போட்டியில் வைத்துள்ள அதிகபட்ச ரன் குவிப்பான நாரு ரன்கள் சாதனையை முறியடிக்க இந்திய வீரர் ஒருவரால் மட்டுமே முடியும் என்று ஆஸ்திரேலிய வீரர் டேவிட் வார்னர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் மேலும் இரு நாட்கள் மிதமான மழை நீடிக்கும் என அறிவித்துள்ள சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இந்த ஆண்டில் பருவமழை எட்டு சதவீதம் அதிகமாக பெய்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்